గాలి ముద్దు కృష్ణమునాయుడు యొక్క లేరు అనే వార్త తెలంగాణ టీడీపీ నేతలను కూడా చాలా బాధిస్తోంది మోత్కుపల్లి నరసింహులు తెలంగాణ టీడీపీ నేత మోత్కుపల్లి నరసింహులు దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు ఆయన ఏమన్నారు ఒకసారి చూద్దాం చాలా బాధాకరం ముద్దు కృష్ణనాయుడు గారు చనిపోయిండి అనే వార్త జీర్ణించుకోలేని వార్త ఎన్టీ రామారావు గారికి ప్రియమైన శిష్యుడు ముప్పై ఐదేళ్ళు తన జీవితాన్ని ప్రజల కోసం దార పోసినటువంటి నాయకుడు ముద్దుకృష్ణం నాయుడు గారు చనిపోవటం చాలా బాధకరమైన సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా నాకైతే మంచి మిత్రుడు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలుగా అనునిత్యం రాజకీయ జీవితాన్ని మాట్లాడుకొని ప్రజల కోసం కలిసి పనిచేశాం చాలా మంచివాడు నీతి నిజాయితీ కలిగినటువంటి నాయకుడు ఇటువంటి నాయకులు దొరకరు ఏదేమైనా ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్రానికి రెండు రాష్ట్రాలకు కూడా ఆంధ్ర కానీ తెలంగాణ ప్రజలకు ముఖ్యంగా రాష్ట్ర రాష్ట్రాలకు తీరని లోటని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా తెలుగుదేశం పార్టీకి మరీ లోటని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ భగవంతుడు వారి ఆత్మకు శాంతి కలిగించాలని కోరుకుంటూ ఇటువంటి నిజాయితీ పనులు దొరకరు పేదవాళ్ళ కోసం తప్పించే మనిషి ఎన్టీ రామారావు గారి ఆశయ సాధన కోసం జీవితం అంతా దారపోసినటువంటి నాయకుడు ముద్దుకృష్ణ నాయుడు గారిని సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ ఏదేమైనా వాళ్ళ కుటుంబానికి కూడా భగవంతుడు తోడుగా ఉండాలని కోరుకుంటా ఉన్నా నమస్కారం మూడు దశాబ్దాలకు పైగా రాజకీయ అనుభవం కలిగి ప్రజలకు సేవలు అందించిన టీడీపీ సీనియర్ నేత ఎమ్మెల్సీ మాజీ మంత్రి గాలి ముద్దు కృష్ణమునాయుడు అనారోగ్యంతో చికిత్స పొందుతూ కన్ను మూశారు ఆయన వయసు డెబ్బై ఒక్క సంవత్సరాలు టీడీపీలో సీనియర్ నాయకునిగా పలు పదవులు చేపట్టిన ఆయన రెండు రోజులుగా జ్వరంతో బాధపడుతూ హైదరాబాద్లో ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతూ చనిపోయారు ప్రస్తుతం తిరుపతిలోని పద్మావతిపురంలో ఉంటున్నారు గుంటూరు జిల్లా పెదనందిపాడు ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజీలో అధ్యాపకునిగా పనిచేసిన ఆయన ఎన్టీఆర్ పిలుపుతో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేశారు తాను ప్రాతినిధ్యం వహించిన నగరి నియోజకవర్గ అభివృద్ధి సహా జిల్లా అభివృద్ధికి కూడా తన వంతుగా కృషి చేశారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆయన అందరికీ సుపరిచితులు విపక్షాలపై ధ్వజమెత్తడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి ముద్దు కృష్ణమనాయుడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు జూన్ తొమ్మిదిన చిత్తూరు జిల్లా రామచంద్రాపురం మండలం వెంకట్రామపురంలో రామానాయుడు రాజమ్మ దంపతులకు జన్మించారు బీఎస్సీ ఎంఏతో పాటు న్యాయవాద డిగ్రీ పట్టా పొందారు ఆయనకు భార్య సరస్వతి ఇద్దరు కుమారులు కుమార్తె ఉన్నారు పుత్తూరు నుండి ఆరు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి చరిత్ర సృష్టించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో విద్యాశాఖ ఎనభై ఏడులో అటవీ శాఖ తొంభై నాలుగులో విద్యాశాఖ మంత్రిగా తెలుగు ప్రజలకు సేవలందించారు తెలుగుదేశంతో విభేదించి కాంగ్రెస్లో చేరి రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు తిరిగి రెండు వేల ఎనిమిదిలో టీడీపీలో చేరి రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో నగరి నియోజకవర్గం నుండి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఇదే స్థానం నుండి పోటీ చేసి ఓడిపోయారు ప్రస్తుతం టీడీపీ ఎమ్మెల్సీగా సేవలందిస్తున్నారు గాలి ముద్దు కృష్ణమనాయుడు గత ఏడాది నాలుగు మాసాల క్రితం గాలి ముద్దు కృష్ణం నాయుడుకు గుండె ఆపరేషన్ జరిగింది సురక్షితంగా ఇంటికి తిరిగొచ్చారు అయితే నాలుగు రోజుల క్రితం జ్వరంతో బాధపడుతూ గాలి ముద్దు కృష్ణం నాయుడు హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చేరారు అక్కడ చికిత్స పొందుతూ బుధవారం తెల్లవారుజామున మృతి చెందారు గాలి ముద్దు కృష్ణమునాయుడు యొక్క లేరు అని విన్న వెంటనే షాక్ గురయ్యారు టీడీపీ శ్రేణులు టీడీపీ నాయకులంతా కూడా ప్రజెంట్ కేర్ హాస్పిటల్ దగ్గర ఎటువంటి పరిస్థితి ఉంది వివరాలు ఇవ్వడానికి మా ప్రతినిధి అగస్త్య లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు అగస్త్య
టిడిపి సీనియర్ నేత ఎమ్మెల్సీ మాజీ మంత్రి గాలి ముద్దు కృష్ణమ్మనాయుడు అనారోగ్యంతో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశారు ఆయనకు డెబ్బై ఒక్క సంవత్సరాలు టీడీపీలో సీనియర్ నాయకునిగా పలు పదవులు చేపట్టిన ఆయన రెండు రోజులుగా జ్వరంతో బాధపడుతున్నారు హైదరాబాద్లో ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతూ రెండు గంటల యాభై నిరుపతిలో పద్మావతిపురంలో ఉంటున్నారు ఆయన గుంటూరు జిల్లా పెదనందిపాడు ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజ్లో అధ్యాపకునిగా పనిచేసిన ఆయన ఎన్టీఆర్ పిలుపుతో పంతొమ్మిది వందల రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేశారు తాను ప్రాతినిధ్యం వహించిన నగరి నియోజకవర్గ అభివృద్ధి సహా జిల్లా అభివృద్ధికి కూడా తన వంతుగా కృషి చేశారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆయన అందరికీ సుపరిచితులు విపక్షాలపై ధ్వజమెత్తడంలో ఆయన ఇది ప్రత్యేక శైలి ముద్దు కృష్ణమ్మనాయుడు పంతొమ్మిది జూన్ తొమ్మిదిన చిత్తూరు జిల్లా రామచంద్రాపురం మండలం వెంకట్రామపురంలో రామానాయుడు రాజమ్మ దంపతులకు జన్మించారు బీఎస్సీ ఎంఏతో పాటు న్యాయవాద డిగ్రీ పట్టా పొందారు ఆయనకు భార్య సరస్వతి ఇద్దరు కుమారులు కుమార్తె ఉన్నారు పుత్తూరు నుండి ఆరు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి చరిత్ర సృష్టించారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో విద్యాశాఖ ఎనభై ఏడులో అటవీ శాఖ తొంభై నాలుగులో విద్యాశాఖ మంత్రిగా తెలుగు ప్రజలకు సేవలందించారు తెలుగుదేశంతో విభేదించి కాంగ్రెస్లో చేరి రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు తిరిగి రెండు వేల ఎనిమిదిలో టీడీపీలోనే చేరి రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో నగరి నియోజకవర్గం నుండి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఇదే స్థానం నుండి పోటీ చేసి స్వల్ప మెజారిటీతో రోజాతో ఓడిపోయారు ప్రస్తుతం టీడీపీ ఎమ్మెల్సీగా సేవలందిస్తున్నారు గాలి ముద్దు కృష్ణమ్మనాయుడు మూడు దశాబ్దాలకు పైగా రాజకీయ అనుభవం కలిగిన నేత అలాగే ప్రజలందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉండే నేతగా అలాగే సమస్య ఉంటే సొంత ప్రభుత్వం పైనే ఆయన విభేదించి మాట్లాడిన ఒక ప్రత్యేక శైలి కలిగిన నేతగా గాలి ముద్దు కృష్ణమ్మనాయుడుకు పేరుంది అయితే గత ఏడాది నాలుగు మాసాల క్రితం గాలి ముద్దు కృష్ణమ్మనాయుడుకు గుండె ఆపరేషన్ జరిగింది అప్పుడు సురక్షితంగా ఇంటికి తిరిగి వచ్చారు అయితే నాలుగు రోజుల క్రితం జ్వరంతో బాధపడుతూ గాలి ముద్దు కృష్ణమ్మనాయుడు హైదరాబాద్లో ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చేరారు అక్కడ చికిత్స పొందుతూ బుధవారం తెల్లవారుజామున రెండు గంటల యాభై నిమిషాలకు మృతి చెందారు టీడీపీ సీనియర్ నేత ఎమ్మెల్సీ మాజీ మంత్రి గాలి ముద్దు కృష్ణమ్మనాయుడు అనారోగ్యంతో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశారు ఆయన వయసు డెబ్బై ఒక్క సంవత్సరాలు టీడీపీలో సీనియర్ నాయకునిగా పలు పదవులు చేపట్టిన ఆయన రెండు రోజులుగా జ్వరంతో బాధపడుతూ హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతూ చనిపోయారు ప్రస్తుతం తిరుపతిలోని పద్మావతిపురంలో ఉంటున్నారు గుంటూరు జిల్లా పెదనందిపాడు ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజ్లో అధ్యాపకునిగా పనిచేసిన ఆయన ఎన్టీఆర్ పిలుపుతో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేశారు తాను ప్రాతినిధ్యం వహించిన నగరి నియోజకవర్గ అభివృద్ధి సహా జిల్లా అభివృద్ధికి కూడా తన వంతుగా కృషి చేశారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆయన అందరికీ సుపరిచితులు విపక్షాలపై ధ్వజమెత్తడంలో ఆయన ఇది ప్రత్యేక శైలి ముద్దు కృష్ణమ్మనాయుడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు జూన్ తొమ్మిదిన చిత్తూరు జిల్లా రామచంద్రాపురం మండలం వెంకట్రామపురంలో రామానాయుడు రాజమ్మ దంపతులకు జన్మించారు బీఎస్సీ ఎంఏతో పాటు న్యాయవాద డిగ్రీ పట్టా పొందారు ఆయనకు భార్య సరస్వతి ఇద్దరు కుమారులు కుమార్తె ఉన్నారు పుత్తూరు నుండి ఆరు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి చరిత్ర సృష్టించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో విద్యాశాఖ ఎనభై ఏడులో అటవీ శాఖ తొంభై నాలుగులో విద్యాశాఖ మంత్రిగా తెలుగు ప్రజలకు సేవలందించారు తెలుగుదేశంతో విభేదించి కాంగ్రెస్లో చేరి రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు తిరిగి రెండు వేల ఎనిమిదిలో టీడీపీలో చేరి రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో నగరి నియోజకవర్గం నుండి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఇదే స్థానం నుండి పోటీ చేసి ఓడిపోయారు ప్రస్తుతం టీడీపీ ఎమ్మెల్సీగా సేవలందిస్తున్నారు ఆయన గత ఏడాది నాలుగు మాసాల క్రితం గాలి ముద్దు కృష్ణమ్మనాయుడుకు గుండె ఆపరేషన్ జరిగింది సురక్షితంగా ఇంటికి తిరిగొచ్చారు ఆయన అయితే నాలుగు రోజుల క్రితం జ్వరంతో బాధపడుతూ గాలి ముద్దు కృష్ణమ్మనాయుడు హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చేరారు అక్కడ చికిత్స పొందుతూ బుధవారం తెల్లజవారజామున ఆయన చనిపోయారు